Hi, this is Adnan Faluk vlog. Apna jara a series ta follow korchen. Tara jaran ya aage amader a series er duita video chulege sir. A video ta dakhar pore jigulo apna the relate kore jodi apna shat taale shiglo dekte bano. Ekta kesa Australia student visa, a porta kesa Australia visitor visa. But aaj ke amra khubi important ekta segment niye kotha bolbo. Shi segment ta hoyche Australian skill migration. Jeta Bangladesh e ekon Skilled jarras and migrate for the jump, Tatemote, and the Bishal segment of Australia, they migrate for the jump. So, Amra Shetani Kotabo, I mean, Kotom video, the Yakusila, Joe Machuai, Apunjoi, I mean, said Adam Fur, said Mahu Fur, the old Hoche Australian registered migration counselor agent. So, Tatu other agency Nam Hoche, create in so, I am going to tell you that authentic source is the information that you can rely on. I am going to tell you that the airport is Canada, USA, UK, and the shop is in the video. I am going to protect you. I am going to tell you that authentic source is in the discussion. I am going to tell you that the communication is in the video. तो अमरा आज के आलाप कुछ ही होच्छे स्किल माइग्रेशन नहीं है एवं अमरा तीन टा सेक्टर के ऊपर वीडियो टा तार करा चुके तो तकते शेर होच्छे प्रथम टा होच्छे एलिजिबिलिटी सेकंड टा होच्छे प्रोसीड्यूर टोटल प्रोसीड्यूर टा की आ नंबर थ्री होच्छे जे टोटल एक्सपेंस टा कोतो तो शेटा अमरा शुरू करी ना स्किल माइग्रेशन एर क्षेत्रे जेटा तुम्ही ऑलरेडी बोल ला जे अखोन बांग्लादेश एक इन तो एक टा बिराट एक टा हाइप अखोन चोल से जे माइग्रेशन एर एक टा ट्रेंड बाला जाए जे ऑस्ट्रेलिया एर कनाडा माइग्रेशन डेस्टिनेशन बोलते हम राशि ले दुई टाइप बुझी सो अमरो स्किल माइग्रेशन ये काज कोर्ची आमादेर जे बांग्लादेश थे के माइग्रेशन एर शब्चे बेशी हम रा स्किल माइग्रेशन नहीं काट चुकी थी आश्चर्य बांग्लादेश थे के माइग्रेशन के क्राइटेरिया दो दो टाइप है एक्चुअली स्किल माइग्रेशन और खबर बिजनेस माइग्रेशन ये दो टाइप छाड़ा शे भावे आर पार्टनर वीसा पेरेंट वीसा ये गुलो के आश्चर्य वो भावे काउंट करे लाभ नहीं ये गुला � so, we are doing a lot of skill migration, Alhamdulillah, we are doing a lot of good things. Okay, so the first question is eligibility. Skill migration is applying to the skill migration. What is the eligibility to apply? The first question is, 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 but in the description box, we have a Facebook link. If you have a particular issue, which is your own issue, that issue is your own direct message and communication. Right. But we have an overview. Sure. अच्छा ओवरव्यू जो दी बोले स्किल माइग्रेशन के क्षेत्र में फर्स्ट ऑफ़ ऑल उधर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के एक टॉक ऑपरेशन लिस्ट आते हैं सो आमादर क्या शोले देखता होगे जो आमादर अमरा इखाने के वो एक जोन बांग्ला बांग्लादेश जो दी कनेक्ट चाकरी कोर्स हैं बा जेटाई हो शेटा ओखन कर ऑक्यूपेशन ल ऑक्यूपेशन लिस्टे जोखों ऑक्यूपेशन आचे की नहीं, हम रा देख लामलेट से आचे, हाँ, तो खों हम रा देखते थक बोझ हमारे एलिजिबिलिटी गुला हम रा मीट कोरी की ना, एलिजिबिलिटी की, प्रथम एले क्वाइट टे एलिजिबिलिटी एकदम मेन, शेटर मोड़ एक टा होच्छे एज, एज अवश्य ही शब्चे इम्पोर्टेंट, एजर क्षेत्रे शब्चे thirty three थे के thirty nine तरचे five points कम पाए, but thirty three थे के thirty nine ज़ादेर इन आधेर क्षेत्र अब देखा जाए कि experience ओने बेशी, so इखान थे के बॉयस है जो point टा कोमेज़ आते हैं, शेटा उन्हर experience दिया बार उठाए फिर से, हाँ, so ये जो नो thirty twenty five to thirty nine के अमरा शब्चे prime time धुरी, forty हुए गले ही जेटा हाँ forty थे के forty four ये टाटे point टे बॉयस है point ओने कोमेज़ आए, जे कारणे ये टा धोरे नीलम एक्सपीरियंस थे के मैक्सिमम पॉइंट टा याद से तार पड़े हो इंग्लिश बा उन्नो जगह गुला थे के काबर आप करता बेश चैलेंजिंग हुए जाए अमी बोल बोना इम्पॉसिबल बट चैलेंजिंग है बट 44 इज़ द लास्ट एज 45 थे के आर एलिजिबल ना अच्छा इटा क्या बात है 
আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন আসবে কোয়ালিফিকেশনের আসলে ক্যাটাগরিটা একটু ট্রিকি এই জন্যই বললাম যে এটার অ্যান্সার দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে খুব শর্ট করে যদি বলি বাংলাদেশের কোয়ালিফিকেশনগুলোকে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোকে অস্ট্রেলিয়ান ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন ওরা তিনটা ভাগে ভাগ করে ফেলেছে তিনটা ভাগের মধ্যে ভাগগুলোকে সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি দিয়ে ভাগ করা এই ক্ষেত্রে সেকশন ওয়ানে মোস্ট অফ দ্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিস বাংলাদেশে যেগুলো আছে এক্সেপ্ট ফর খুলনা ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড সাস্ট যেটা শাহজালাল হ্যাঁ এই দুইটা ছাড়া বাকি সবই সেকশন ওয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়ে হ্যাঁ পাবলিক ইউনিভার্সিটি যেমন ধরা যাক ঢাকা ইউনিভার্সিটি খুল চিরাং ইউনিভার্সিটি বা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এগুলো সব মেডিকেলের ক্ষেত্র মেডিকেলের ক্ষেত্রে মজাটা হচ্ছে যে মেডিকেলের যে ফাইলগুলো আমরা করেছি এখন পর্যন্ত একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখলাম যে মেডিকেলে ওনাদের যেটা হয় যে লেটসে কোনো একটা ডেন্টাল কলেজ থেকে উনি পাশ করেছেন হ্যাঁ তো কিন্তু ওই সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সো যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে হয়ে যাচ্ছে তখন আসলে উনি সেকশন ওয়ানের আন্ডারে পড়ে যাচ্ছেন মানে টু সাম এক্সটেন্ট আমার কাছে ব্যাপারটা একটু আনফেয়ার লাগে কোন জায়গাটাতে আনফেয়ার লাগে যে সেকশন টুতে আমি যদি আসি সেকশন টুতে হচ্ছে বাংলাদেশের সব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্লাস সাস্ট আর খুলনা ইউনিভার্সিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি আমি আবার যখন বলি কুয়েট কিন্তু আবার আলাদা কুয়েটটা আবার সেকশন ওয়ানেই পড়ে খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি হ্যাঁ ওটা আবার সেকশন ওয়ানে কিন্তু খুলনা ইউনিভার্সিটি সেকশন টুতে এখন ডিসক্রিমিনেশনটা আমি যদি বলি যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বা ইস্ট ওয়েস্ট বা ওয়াট এভার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটিগুলো সেকশন টুতে আবার ইডেন কলেজ সেকশন ওয়ানে বিকজ ইডেন কলেজের সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে কারণে ওরা সেকশন ওয়ানে পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সো এট টাইমস আনফেয়ার আমি বলবো আমার কাছে পার্সোনালি এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যে এটা আনফেয়ার হ্যাঁ বাট এনিওয়েজ এটা ইউজিসির করে দেয়া এই ক্যাটাগরিটা ইউজিসি থেকে করা সেকশন ওয়ানের ভালোটা কি আর সেকশন টুর খারাপটা কি এটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে সেকশন ওয়ানের যত ব্যাচেলার ডিগ্রিগুলো আছে এগুলো অস্ট্রেলিয়ান ইকুইভ্যালেন্টে যেটাকে বলে একিউএফ অস্ট্রেলিয়ান কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক একিউএফ স্ট্যান্ডার্ডে সবগুলো ব্যাচেলার ডিগ্রি কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সেকশন টু যেগুলো সেকশন টুতে ব্যাচেলার ডিগ্রি ফোর ইয়ার্সের যত ব্যাচেলার ডিগ্রি এগুলোকে ব্যাচেলার ডিগ্রি ধরা হয় না এগুলোকে ধরা হয় অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি যেটা কি না ব্যাচেলার ডিগ্রির চেয়ে এক ডিগ্রি কম আবার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স ডিগ্রিগুলোকে ধরা হচ্ছে ব্যাচেলার ডিগ্রি একিউএফ ব্যাচেলার ডিগ্রি এখানে একটাই এক্সেপশনাল সেটা হচ্ছে ব্যাচেলার অফ আর্কিটেকচার যেটা কিনা ফাইভ ইয়ার্সের প্রফেশনাল কোর্স বাংলাদেশে এটা যদি সেকশন টু ইউনিভার্সিটি থেকেও হয় এটাকে একিউএফে ব্যাচেলারই ধরা হয় আর সেকশন থ্রি আমি যদি ধরি সেকশন থ্রিতে মাত্র ছয়টা ইউনিভার্সিটি আছে বাংলাদেশে আমেরিকা বাংলাদেশ নট দ্য এআইউবি বা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমেরিকা বাংলাদেশ কোনো একটা ইউনিভার্সিটি আর অন্য নামগুলো আমার মনে নাই আমি আমাদেরকে কারো কুয়ারি থাকলে আমি আমি ওটা জানাতে পারবো হ্যাঁ যাই হোক আর সেকশন টু আর ওয়ানের প্রবলেমটা হচ্ছে এখন লেটসে আমরা হিউম্যান রিসোর্স প্রফেশনাল হিসেবে কারোর জন্য ট্রাই করছি কথার কথা বা মার্কেটিং স্পেশালিস্ট মার্কেটিং স্পেশালিস্টের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে এক্সপিরিয়েন্সের পাশাপাশি মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা লাগবে ব্যাচেলার ডিগ্রি এখন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ করা মার্কেটিংয়ে বা যে কোনো সাবজেক্টেই হোক উনি এটা কোয়ালিফাই করে ফেলছেন কিন্তু যার একটা প্লেন বিবিএ ফ্রম এ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি উনি কিন্তু এই অকুপেশনটাতে কোয়ালিফাই করছেন না ওনার আবার মাস্টার্স থাকতে হবে হ্যাঁ তো এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখি যে সবসময় যে লেখাপড়ার সাবজেক্টের সাথে এক্সপিরিয়েন্সটা ম্যাচ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই বাট এই যে লেভেলিংটা এটা খুব দরকার যে লেভেলটা ঠিক আছে কি না যে ব্যাচেলারের জায়গায় একিউএফ স্ট্যান্ডার্ডে ব্যাচেলার আছে কি না আবার কিছু কিছু অকুপেশন আছে যেমন আমি এক্সাম্পল হিসাবে যদি দেই যে প্রজেক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যেটাকে আমরা এখানে বলি যে প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটর বা প্রজেক্ট কোয়ার্ডিনেটর এই অকুপেশনটার জন্য অস্ট্রেলিয়াতে ওরা চায় হচ্ছে একিউএফ ডিপ্লোমা তখন সেটার ক্ষেত্রে আবার তুমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি একটা প্লেন গ্র্যাজুয়েশন দিয়ে তুমি এটাতে কোয়ালিফাই করে ফেলছ সো এক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোয়ালি অকুপেশন চুজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট 
এই মুহূর্তে অকুপেশন লিস্টে অকুপেশন আছে পাঁচশো চারটা ফাইভ সো অনেক সময় হয়তো বা সবাই বুঝে উঠতে পারে না কারণ নামগুলো এক না যেমন আমরা একটা ফোন আমরা সব সময় একটা কল পাই কি যে কল বা আমরা মেসেজ পাই যে ব্যাংকারদের জন্য কোনো সুবিধা আছে হোয়াট ইজ ব্যাংকার ব্যাংকার তো কোনো অকুপেশন না ব্যাংকার আমি বলবো একটা প্রফেশন হ্যাঁ অকুপেশন যদি আমি বলি একটা ব্যাংকের ভিতরে কিন্তু ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আছে হিউম্যান রিসোর্স আছে মার্কেটিং আছে সব কিছু আলাদা আলাদাভাবে আছে সো ব্যাংকারের কোনো সলিউশন নাই বাট আপনি যদি আপনার ডিপার্টমেন্টটা বলতে পারেন আপনার এক্সাক্টলি সেলস আছে সো এগুলো যদি আপনি সবগুলো আপনি যদি আপনার ডিপার্টমেন্ট বলতে পারেন আপনার কোয়ালিফিকেশন বলতে পারেন ইন দ্যাট কেস আমরা অকুপেশন লিস্টের থেকে দেখতে পারি যে আপনি আসলে কোন জায়গাটাতে ম্যাচ করছেন হয়তো অনেক সময় নামগুলো না একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকে না আপনি হয়তো বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে আছেন কিন্তু আপনি হয়তো বা কোয়ালিফাই করছেন অ্যাজ এ পলিসি পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং ম্যানেজার আপনি হয়তো কোম্পানির পলিসি নিয়ে কাজ করছেন বা প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করছেন তারপরে একইভাবে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এই জাতীয় এরকম অনেক অকুপেশন বলে শেষ করা যাবে না আমি এক দুইটা নাম জাস্ট অ্যাজ এন এক্সাম্পল আমি বললাম সো এই হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন রিকোয়ারমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন রিকোয়ারমেন্টে তার হ্যাঁ এমপ্লয়মেন্ট ইয়েতে হচ্ছে তোমার মিনিমাম কতদিন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লাগে আচ্ছা মিনিমাম কতদিন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লাগবে এইটা আসলে অকুপেশন টু অকুপেশন ভ্যারি করে কোনো কোনো অকুপেশন আছে যেখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্সই লাগবে না যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাসেস এখানে আসলে আমি টোটাল প্রসেসটাকে যদি ভাগ করি এর তিনটা ভাগে একদম ফার্স্ট স্টেজটা হচ্ছে স্কিলস অ্যাসেসমেন্ট এখন স্কিলস অ্যাসেসমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি ইজ কন্ডাক্টেড বাই অ্যান এক্সটার্নাল অথরিটি not an external authority and bolbo of multiple external authorities jara kina assessment ta conduct kore so engineering er jonno ekta assessment authority ache ict er jonno ekta assessment authority ache abar um, uh, managerial position gular jonno ekta assessment authority ache abar trades der jonno ekta assessment authority ei rokom ek ekta segment er jonno ek ekta assessment authority oi assessment authority requirement ki আমাদের ওইটা দেখতে হবে তো দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া আমি যদি বলি যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মোস্ট অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং অকুপেশনের কাজ করে নট অল বাট মোস্ট অফ দ্যাম ইঞ্জিনিয়ারিং অস্ট্রে ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে কোনো এক্সপিরিয়েন্সেরই প্রয়োজন লাগে না হ্যাঁ আবার আমি যদি লেটস এ ওয়েট অ্যাসেস আরেকটা অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি ওদের যেমন মিনিমাম একদম মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টই স্টার্ট হয় এক বছর দিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে দুই অথবা তিন এটা অকুপেশন টু অকুপেশন এবং এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের সাথে এমপ্লয়মেন্টটা কতটুকু ম্যাচ করছে সেইটার উপর বেস করে এই ইয়ার অফ এক্সপিরিয়েন্সটাকে কাউন্ট করা হয় এরপরের আরেকটা খুব কমন করি যে আইএলসের আচ্ছা আইএলসের ব্যাপারেও হ্যাঁ একটা কমন কোয়েশ্চেন যেটা আমরা ফেসবুকে সবসময় পাই ফোনে পাই যে স্কিল মাইগ্রেশনের জন্য কি আইএলস লাগবেই কি না হ্যাঁ এইটার একদম সোজা সাপটা উত্তর ইংলিশ ছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়া যাবে না এটা একদম স্ট্রেট কথা একদম সোজা সাপটা কথা হ্যাঁ এখন রিকোয়ারমেন্টটা কি সেটা হচ্ছে যে আইএলসে চারটা ব্যান্ডে ছয় করে ইন্ডিভিজুয়ালি থাকতে হবে এটা হচ্ছে একদম মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এটা ছাড়া কেউ কোয়ালিফাই করবে না হুম কিন্তু চারটা ব্যান্ডে ছয়ের ক্ষেত্রে কোনো পয়েন্টস পাচ্ছেন না চারটা ব্যান্ডে অ্যাডিশনাল কোনো পয়েন্ট অ্যাড হচ্ছে না চারটা ব্যান্ডে সাত করে যদি হয় সেক্ষেত্রে টেন অ্যাডিশনাল পয়েন্ট অ্যাড হচ্ছে এখানে ওভারঅল ব্যান্ড কিন্তু কোনো ম্যাটার করবে না ওভারঅল ব্যান্ড যদি আপনার নয়ও থাকে কিছু আসবে যাবে না আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি চারটা ব্যান্ডে সাত করে লাগবে চারটা ব্যান্ডে আট করে থাকলে টোয়েন্টি অ্যাডিশনাল পয়েন্টস হবে হিউজ আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে অস্ট্রেলিয়ার একটা মজা হচ্ছে আমি যদ্দূর জানি ক্যানাডাতে সম্ভবত একমাত্র আইএলস তাও বা জেনারেল ট্রেনিং জিটি যেটাকে বলে জিটি আইএলস ছাড়া ওরা আর কোনো ইংলিশ অ্যাকসেপ্ট করে না ওয়ারএজ অস্ট্রেলিয়াতে আইএলস তাও আবার আইএলসের একাডেমিক জেনারেল ট্রেনিং দুটাই হতে পারে পাশাপাশি আপনি দিতে পারবেন পিটিই সিএই ওইটি টোফেল এই সবগুলো টেস্ট অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাকসেপ্টেবল এবং প্রত্যেকটারই আইএলসের ইকুইভ্যালেন্স আলাদাভাবে স্কোরিং করা আছে এটা আপনারা কেউ চাইলে আমাদের পেজে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা এটা শেয়ার করবো 
रिक्वयरमेंट कम छोड़ उनदे लगत फोर पॉइंट फाइव तो ओवरऑल बैंड इंडिविजुअल सो फोर पॉइंट फाइव आई थिंक बस ले तो जाए जे कारण क्यों बदार करना अत बेसि बाट मेन एप्लिकेंटर क्षेत्र में हंड्रेड पार्सेंट एप्लीकेशन पीटी तो यार टोटल प्रसेसिंग टाइम प्रसेसटा अच्छा ये प्रसेसटा हे स्किल असेसमेंट तो हलो स्किल असेसमेंट और इंगलिस हे एकदम स्टेज वन प्रसेस जेटाते प्रसेसिंग टाइम आसले डिपेंड कर जे एटा की आपनी एक्सप्रेस कर ना कि स्टैंडार्ड फर्मेटे कर किु किचु असेसमेंट अथरिटी एक्सप्रेस करा जाए जेखने प्रसेसिंग टाइम तो आसले दुई सप्ताह के एक मास मध्य ही जाए आर कि असेसमेंट अथरिटी आज है जर वे एक्सप्रेसर को सूझी नहीं जमन ए सी एस ए सी एस हे अस्ट्रेलियन कम्पिटार सोसाइटी जरा कि आई सी टी सब अकुपेशनगुल डील कर सफ्टवेर इंजिनियर प्रोग्रामार एंड अल तर को स्टैंडार्ड तर सब ही हे स्टैंडार्ड जेटा कि ना छः सप्ताह के आठ सप्तर मत समय लागे और अन्य अकुपेशनगूलते एक्सप्रेस ना कर नर्माली करी हमें देखा जाए जो तीन साढ़े तीन मास ए रकम एक टाइम एट हे स्टेज वन स्टेज टू ते आसले देखा जाए जो खुजते हैं स्टेट नमिनेशनर जो एखार डायरेक्ट एंट्री प्रोग्रामे बांगलेश क्वालिफाई करें ना बिकज मिनिमाम थ्रेशोल जेखने सिक्सटी फाइव से डायरेक्ट एंट्री ते ए पॉइंट लागे प्राय एट्टी एट्टी फाइव एट टाइम्स नाइनटी नाइनटी फाइव जेटा बांगलेश पर्त अफशोर एप्लीकेशन बांगलेश कोशन वन एट नाइन कैटेगरि जेटा डायरेक्ट एंट्री इंडिपेन्डेंट कैटेगरि ये एन पर्त करते अस्ट्रेलिया क्योंकि एखान है सो so, वो ना हमें स्टेट नमिनेशन नीते हैं तो स्टेट नमिनेशन टाइम टेबिल आसले आनसार्टेन खूब ही व्यारिएबल बिकज कब खाली है जदि खाली थे थे एमन है जो बिकल बेला स्किल असेसमेंट रेजाल पे ओई दिन रात स्टेट नमिनेशन एप्लाई हो गए हाँ ट एन रिसेंटली देखी अस्ट्रेलियार स्टेट नमिनेशन क्षेत्र में खूब फ्रिकुएंट चेन्ज हो एवरीडे को चेन्ज थक सो एसले फर्मेटे जिनटे फेला पसिबल ना सो स्टेट नमिनेशन जो एक बार कौ नमिनेशन पे जा एप्रूव हो जाए भिसा एप्लीकेशने गए आसले प्रसेसिंग टाइम टा देखा जाए वो स्टैंडार्ड प्रसेसिंग टाइम बोध है एन सम्भवतः दे आ टुएल्व टू फिफ्टीन मान्थस बाट हमारे लास्ट कैकटा भिसा जगो होगुल सब ही सेवन टू एट मान्थसर मध्य तरह प्रथम जो पाई अबाउट साढ़े तीन मास जो एक्सप्रेस ना करें तेज़ साढ़े तीन मास और यदि पेलम एक पंद्रह मास धरल दे बचर एक टाइम डिप्रेशन एवं समय ले सो एक्सेपनल केस ये एजेंसर प्रसेसिंग फीस पूरा प्रसेसटा जो पूरा प्रसेसटा एज आई सेड यहाँ आसने तीनटे स्टेजे भाग हुआ सो फीसगुलाओ तीन स्टेजे आसे यहाँ तीनटे स्टेजे आसे सो एम ना जे प्रथम सब टाक दिए दीच दिए दीते हे इनफैक्ट शुरूते खूब ही कम शुरूते कम इनफैक्ट भिसा एप्लीकेशन स्टेजाते सब चे बस खरच सो ये जो टोटाल प्रसेसिंग फी धरी सिंगल एक्जन एप्लिकैंट जदि सिंगल एप्लिकैंट जे 
ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড বা বাচ্চা কাচ্চা কেউই নাই একজন হয় যদি তাহলে ওনার টোটাল প্রসেসটাতে খরচ হবে অ্যারাউন্ড সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা সব কিছু মিলায় আমাদের ফিজ বা গভর্নমেন্ট ফিজ সব কিছু মিলায় খরচ হবে সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা যদি পার্টনার থাকে সেক্ষেত্রে ধরা যায় যে খরচ হবে আরও এক লাখ টাকা বেশি বা এক লাখ দশ হাজার টাকা বেশি এক লাখ বিশ হাজার টাকা বেশি হ্যাঁ আর এরপরে বাচ্চা কাচ্চা থাকলে খরচটা প্রত্যেক বাচ্চার জন্য হয়তো আরও ষাট হাজার টাকা করে বাড়বে সো আমি যদি এইভাবে ছয় লাখ টাকা ধরি একজন হাজব্যান্ডের সাথে ওয়াইফ হলে সাত লাখ সাত লাখ বিশ এরকম সাত লাখ বিশের সাথে ষাট হাজার টাকা একটা বাচ্চা হলে হয়তো সাত লাখ আসে যে একজন সিঙ্গেল থেকে একটা বাচ্চা সহ পর্যন্ত হচ্ছে ছয় থেকে আট লাখ টাকার মধ্যে হ্যাঁ সাত লাখ টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ইম্পর্টেন্টের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে দুইটা জিনিস একটা জিনিস হচ্ছে একটা জায়গায় আমরা অ্যাভয়েড করে যাই সবসময় সেটা হচ্ছে মেডিকেল হ্যাঁ মেডিকেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ তার আগে মেডিকেলে যাওয়ার আগে আমি আরেকটা প্রশ্ন করি যেটা আগের উত্তরের সাথে রেলিভেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমরা তিনটা ধাপে তো টাকাটা ফিজটা দিতে হবে তো ভিসা অ্যাপ্লিকেশনটা তো হচ্ছে লাস্ট পার্ট হ্যাঁ আগের দুটা হয়ে গেলে হ্যাঁ রিফিউজাল স্কিল অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসে আমাদের সাকসেস রেট হচ্ছে এইটি পারসেন্ট সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পারসেন্ট বিকজ আমরা সবসময় আমি যদি ফুল মাইগ্রেশন প্রসেসটাকে আমি একটা ওয়েট দিতে চাই বা ভ্যালুয়েশন করতে চাই আমার কাছে টোটাল হানড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে সেভেন্টি পারসেন্ট ভ্যালুয়েশন আমি স্কিল অ্যাসেসমেন্টকে দিই অ্যানাদার টোয়েন্টি পারসেন্ট আমি দিই হচ্ছে স্টেট নমিনেশনকে আর টেন পারসেন্ট অনলি আমি অনলি টেন পারসেন্ট দিই ভিসা অ্যাপ্লিকেশনকে বিকজ ভিসা অ্যাপ্লিকেশন স্টেজে যেতে যেতে আপনি এত থরো একটা স্ক্রিনিং এর মধ্যে দিয়ে আসবেন যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন স্টেজে আপনার অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জ দুইটা একটা হচ্ছে আপনার মেডিক্যাল আর একটা হচ্ছে আপনার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সো যে কারণে এবং দিস ইজ দ্য অনলি রিজন ওয়াই আমরা স্কিল অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসে আমাদের যে সার্ভিস চার্জ আমরা আমাদের সার্ভিস চার্জের একটা বিরাট অংশ প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট বা মোর দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট আমরা রিফান্ড অফার করি সো দ্যাট আমি আমি এটা সাইকোলজিক্যালি আমি আমাকে দিয়ে চিন্তা করি যে আমি অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার প্ল্যান করছি প্রসেসটা শুরু করলাম বাট শুরুতেই আমি একটা ধাক্কা খেয়ে গেলাম বা আমি আমি আর আগাতে পারলাম না সো আমি যদি যেতেই না পারি একটা ক্লায়েন্ট যদি উনি যেতেই না পারেন ওনার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল লসটা যতটুকু কম হয় ঠিক আছে সো আমরা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফিজ রেখে দিয়ে গভর্নমেন্টের যেটা নন রিফান্ডেবল ফি এটা কিছু করার নাই আমরা আমাদের ফিজের সিক্সটি পারসেন্ট আমরা রিফান্ড করে দিই হ্যাঁ মেডিকেলের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমার দুইটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এর মধ্যে একটা হচ্ছে মেডিকেল মেডিকেলের ক্ষেত্রে কিছু জায়গা একটু ক্লিয়ার রাখা ভালো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের এখন পর্যন্ত এরকম হয়নি বাট আমার জানাশোনা এরকম ঘটনা আছে যারা কিনা লেচে হেপাটাইটিস বি হ্যাঁ হেপাটাইটিস বির পেশেন্ট হয়তো আর অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন পলিসিটা একটু ক্রুয়েল আমি বলবো যে এটার একটা কথা আছে যে ওয়ান ফেলস অল ফেল ওয়ান ফেলস অল ফেল বলতে যে মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি ইউনিটের মধ্যে একজন ডিসকোয়ালিফাই করলে সবাই ডিসকোয়ালিফাই হয়তো হাজব্যান্ড হলো না হাজব্যান্ড মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট বাট বাচ্চার হয়তো বি হ্যাঁ ধরা লেটস এ ওয়াইফের হেপাটাইটিস বি ধরা পড়লো বা বাচ্চা খুব সিভিয়ার অটিজম বা ডাউন সিনড্রম এই রকম কেসগুলোতে কিন্তু আসলে ইভেন্চুয়ালি হয় না এটা এটাকে আমি কেন ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি কারণ আপনি মেডিকেলটা করবেন একদম ফাইনাল স্টেজে হুম আপনি যখন ফাইনাল স্টেজে চলে আসছেন প্রথমত আপনি 
ইমোশনালি সাইকোলজিক্যালি আপনি একটা জায়গা একটা স্টেজে যে আমরা যাচ্ছি আমাদের অলমোস্ট হয়ে যাচ্ছে এটা একটা ব্যাপার আর সেকেন্ড ব্যাপার হচ্ছে আপনার অলরেডি প্রায় সাত আট লাখ টাকা বা যে টাকাটাই হোক এই টাকাটা আপনার খরচ হয়ে গেছে পুরো টাকাটাই পুরো টাকাটা খরচ হয়ে গেছে তবে আমি ফিল করি কি টাকাটা হয়তো রিকভার করা পসিবল আপনি মেন্টালি আপনি রিকভার করা পসিবল বা আপনি ফিউচারে বাট একটা সাইকোলজিক্যাল ধাক্কা বা ইমোশনাল ধাক্কা আমি ওইটাকে অনেক বেশি এই জায়গাটাতে আমি প্রায়োরিটি দিই হ্যাঁ এইটা আপনার ক্যারিয়ারে গিয়ে এফেক্ট করতে পারে আপনার পার্সোনাল লাইফে গিয়ে এফেক্ট করতে পারে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা গেল একটা পয়েন্ট আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে এটা আমি সব সময় বলি যে আমি একটা ছোট্ট স্টোরি বলি সেই দিন আমাদের ফেসবুকে আমাদের অ্যাড দেখে আমাদেরকে একজন নক করেছেন যে উনি একটা ওনার একটা ভিজিটার ভিসা হয়েছে প্লেন ভিজিটার ভিসা হুম তো ভিজিটার ভিসা তো ভিজিটার ভিসা প্রত্যেকটা ভিসার একটা সাব ক্লাস থাকে তিন ডিজিটের একটা নাম্বার থাকে তো উনি একটা সাব ক্লাসের কথা বললেন জিনিসটা শুনেই আমি আমার একটু কনফিউশন লাগলো যে এই সাব ক্লাস তো বাংলাদেশ থেকে এলিজিবল না তো উনি আমার সাথে আর বেসিক্যালি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ইচ্ছা হচ্ছে উনি ফেসবুক থেকে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে দেখেছেন যে আমরা অস্ট্রেলিয়ান রেজিস্টার্ড অ্যান্ড লাইসেন্স তো উনি ওনার ভিসাটা আমাদেরকে ভেরিফাই করানোর জন্য আসছেন তো আসার পরে আমি যখন ওনার কাগজটা দেখলাম দেখার সাথে সাথে আমি চেক করতে গিয়ে আমি জানি এটা এটা জেনুইন না বিকজ প্রথম দেখাতেই আপনি বাংলাদেশি সিটিজেন সাব ক্লাস সিক্স হান্ড্রেড ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ানে আপনি কোয়ালিফাই করেন না ওনাকে সিক্স হান্ড্রেড ওয়ান একটা ভিসা দেওয়া হয়েছে তো আমি দেখেই বললাম এই ভিসাটা আপনি কোথাতেই পেয়েছেন উনি বললো ওনার এক দুঃসম্পর্কের ভাই ইন্ডিয়া থেকে ভিসাটা ম্যানেজ করেছে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কত টাকা দিয়ে এটা করানো তো উনি বলল যে বারো লাখ বা ষোলো লাখ টাকা একটা ভিজিটার ভিসা যেখানে কিনা ভিজিটার ভিসা আপনি বিশ তিরিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকায় মানে আপনি কোনো কনসালটেন্ট দিয়ে করালে কত তিরিশ হাজার টাকা পড়বে সেখানে বারো লাখ টাকা সো এখানে আমি আসলে দুই পক্ষেরই দোষ বলবো যে অ্যাপ্লিকেন্টেরও ইন্টেনশন ভালো না একজন বারো লাখ টাকা দিয়ে ভিজিটার ভিসা নিয়ে যাচ্ছে মানে ওনার ইন্টেনশন কি এটা আমি আলাদাভাবে বলতে চাই না হ্যাঁ সো অন দ্য আদার সাইড তারাও এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো লাগিয়ে যেটা করেছে যে একটা বড় টাকা এখান থেকে হাতিয়ে নেয় তো এইটার কারণে এটা বলার পিছনে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই টাকাটাও উনি ফেরত পাবে না উনি যেতেও পারবে না সমস্যাটা হচ্ছে কি উনি যদি একটা প্রপার লোকের কাছে যেত প্রপার একটা চ্যানেলে যেত প্রপার একটা এজেন্সিতে যেত লেটসে উনি আমার কাছে আসলে আমি তো ওনাকে বল শুরুতেই বলে দিতাম আপনার হবে না হ্যাঁ কারণ ওনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড ভিজিটার ভিজার এলিজিবিলিটি যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিকোয়ারমেন্টগুলো উনি মিট করে না সো ওনার এটা হতো না তো স্কিল মাইগ্রেশন বলি বিজনেস মাইগ্রেশন বলি ভিজিটার ভিসাই বলি আমি বলবো যে আমার কাছে আস আসতে আমি বলছি না বাট যার কাছেই যান একটু চেক করে নিয়েন যে হু দ্যাট পার্সন ইস সে কি লাইসেন্সড কি না বা সে কি রেজিস্টার্ড কি না অস্ট্রেলিয়ান রেজিস্টার্ড কি না বিকজ একটা রেজিস্টার্ড ইমিগ্রেশন কনসালটেন্টের কিছু অবলিগেশন থাকে তারা এই অবলিগেশনগুলোর বাইরে যেতে পারে না আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে যে একটা রেজিস্টার্ড ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট পৃথিবীর যে জায়গায় থাকুক তাকে আপনি ট্র্যাক করতে পারবেন একটা আনরেজিস্টার্ড লোককে আপনি ট্র্যাক করতে পারবেন না আপনারা মারা যেটা এম এ আর এ মারা ডট গভ ডট এইউতে যান ওখানে গিয়ে আপনারা বাংলাদেশের যত ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট আছেন তাদের একটা লিস্ট বের করেন তাদের আমি যেরকম এখানে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট আছি আমার অফিসে ওখানে ওনারা ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট আছেন কি না এটা আমি বলতে পারবো না বাট ওনাদের অফিস আছে এক্সিস্টেন্স আছে সো অ্যাটলিস্ট এতটুকু ভেরিফাই করে যান কারণ সব দায় দায়িত্ব কিন্তু কিছু দায় দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের উপরেও থাকে এবং এই ভিডিওটাতে আমরা এইটা খুবই ভালো মতো আমি এই জিনিসটা যেরকম আমার একদমই মাথায় ছিল না আমি জানতামই না যে ইংলিশটা যেরকম আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সো ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বারকে ফিজিক্যালি ফিট থাকাটাও স্কিল মাইগ্রেশনের জন্য বিশাল একটা যে কোনো পারমানেন্ট ভিসার জন্য যে কোনো পারমানেন্ট ভিসার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আজকে এই এই এপিসোডে স্কিল মাইগ্রেশন নিয়ে আমরা কথা বললাম এবং এটা আই হোপ যে আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এর বাইরেও আপনাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যদি অনেক যদি না অনেক প্রশ্ন থাকবে এটাই স্বাভাবিক তো ব্যক্তিগত যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেগুলো আমি হচ্ছে এই ইমি এই রেঞ্জে ওদের 
ফেসবুক পেজের লিংকটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনাদের পার্সোনাল কোনো প্রশ্ন থাকলে ওখানে গিয়ে প্রশ্ন করবেন আপনার উত্তরটা डायरेक्टली কমিউনিকেশন করে জেনে নেবেন সেটা আপনার জন্য ভালো হবে সো দ্যাটস ইট এই ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ গিভ ইট থাম্বস আপ কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেল নাও সাবস্ক্রাইব করবেন আর নেক্সট এপিসোডে আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং আরেকটা ক্রাইটেরিয়া নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিজনেস ফাইনান্স দ্যাটস ইট গুড বাই